Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 14th to 17th August 2023. Let's do the first one. Which state government has dissolved all the local government bodies in the state? Rastram lone anni sthani ka prabudhu samsthala nu ye rastra prabudhu am raddu chesindi. What is that state in me? It is Punjab state. Capital city hoche se imundandi. Chandigar is the capital city. Haryana ke koda Chandigar UTA. Capital city ga unntundi. Irendid ki. Chief Minister Chesi Bhagwant Bhagwant Singh Manunaru Governor Chesi Banwari Lal Purohit Naru. Basically, itla dissolve Chesi na puru parisiti enti. Yede na normal ka legislative assembly, assembly local bodies lo kani um, state level lo kani itla uh, some parliament lo kani itla dissolve ena puru parisiti enti anante. Whole and soul ga ante overall ga andar dantlo unna twenty sabiyal andaru dissolve ay elipo ina patki kuda. वधेले से वैली पौइन अपर की कुड़ा कुंता मंदे एडमिनिस्ट्रेटर सुन्टर आधे विधंगा इकड़ा पंजाब स्टेट लोग पंजाब स्टेट लोग कुड़ा पदमोड़ वेला मन पदमोड़ वेला पंचायत्स लोकल लेवल लो उन्नत वन्टे पदमोड़ वेला पंचायत्स नी डिसॉल्व चेसी न पट की कुड़ा एडमिनिस्ट्रेटर्स नी अंटे नेक्स्ट एलेक्ट Elections jargi elect chairs kuna in the work of administrators se control chairs to enter. Next elections, next April jargon na in the elections and under November la jargon na then it can't be Munde, we Punjab state government and the dissolve chairs in the Avidan normal ga manaki local self governments. We have um, ye constitutional amendment act the word in introduced chairs and panchayats me especially and under. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 Dwara Dinni Introduce Chesaru Ye Rosen Andi April 24th Andi Ke Manam April 24th Na National Level Lo National Panchayat Raj Day National Panchayat Raj Day Is Celebrated On April 24th Every Year Adhe Vidhanga Even Na District Level Lo Mandal Level Lo Aithi Municipalities Kuda Untai Manaki those are also come under local bodies only. Our municipalities ni ye constitutional amendment act dwara introduce chesa na nante 74th constitutional amendment act 1992 dwara ne di ni introduce chesa. Just the difference is 73, 74. That is, aave thanga local self governments. Dhan dhrishte ee rendi ti ee rendu acts dwara municipalities ni panchayats ni introduce chesa. Dhan tlo bhaanga na itla yepada yena dissolve ayin appudu kontha mandi administrators ni petti um, आम अपडवर को जरिए ट्वेंटी पन्ना नहीं कोड़ा एब्रप्ट का आय की पोकुंडा कौन सा की चरण के एडमिनिस्ट्रेटर्स तो कंटिन्यू चेस तो उन्नत रन में क्लियर गधा राइट नेक्स्ट वन विच कंट्री हैज अपॉइंटेड शाकिब अल हसन आज इट्स ओडीआई कैप्टन फॉर बोथ द एशियन कप एंड 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप व्हाट इ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 लो बांग्लादेश पाकिस्तान नंची ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान रेंडुन डेवन पाकिस्तान अपडू ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान उन्ने दी ईस्ट पाकिस्तान इस नथिंग बट प्रेजेंट उन्ना टू वन्टी बांग्लादेश ने ईस्ट पाकिस्तान जब पैसे पेरन मटा आई तो चाला ये से स्ट्रगल तरवाता दांत लो माना भारत देश में कोड़ा इन्वॉल्व आई है पंतम दिन वंदला डे भाई ओकटा वस्तु मच्छर में लो बांग्लादेश पाकिस्तान नंचे सेपरेट सेपरेट देशों का एयरपोर्ट आई इन्दे रीसेंट का गोल्डन जुबली सेलेब्रेशंस 50 इयर सेलेब्रेशंस कोड़ा � यावरनी अंतर नहीं माना भारत देश में कहते फादर ऑफ देशियों का महात्मा गांधी करना नहीं था इकड़ा शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान ये ने बांग्लादेश की फादर ऑफ देशियों के ये निकल जाते स्तर ये न चेसे वरन्दी आने थे शेख हसीना गारी फादर है डैडी है शेख मुजीबुर रहमान गर आये न चाहि� सैक्रिफाइस जैसे इस तरह तो इट्स ऑल हिस्ट्री आई थे रीसेंट का ये ओडीआई इधर वर्क को चाला ईएस नोंची ईएने ईएने कैप्टन का कौन सा गिस्त इधर वर्क को कोड़ा कैप्टन का उन्नारो ये पुरे रीसेंट का समाधे पर्सन आयनम आयनी एशियन कप एशियन क्रिकेट कप आ चैम्पियनशिप्स नोंची रूल आउट चेसी ना तर नेक्स्ट जरूर बोले 20 क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट चैम्पियनशिप्स के बांग्लादेश तरफ नंच कैप्टन का ये ने अपॉइंट चेसर ही हैज हिज ओन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री आल्सो क्रिकेट हिस्ट्री आल्सो राइट नेक्स्ट वन वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री 
what is that country and it is denmark capital city which is it and that is copenhagen is the capital city and the currency is danish kron capital currency capital currency aithe idi eppat nunchi eppat varaku jaragabothunnay andi anante august 21st next monday nunchi 27th 2023 jaragunnay um, this denmark ekkada jaragunnundi anante denmark lo jaragunnundi బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్స్ బిడబ్ల్యూఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెడరేషన్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ లొకేటెడ్ యాట్ కౌలాలంపూర్ మలేషియా మలేషియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటి కౌలాలంపూర్ కరెన్సీ వచ్చేసి రింగెట్ మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ జరగనుంది అండ్ ఈ ఎడిషన్ వచ్చేసి ఎన్నో ఎడిషన్ అని అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఎడిషన్ దీంట్లో సెవెరల్ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీస్ బ్యాడ్మింటన్కి సంబంధించినటువంటి అకాని యమా గుచ్చి ఆ యమా గుచ్చి ఇట్లా సెవెరల్ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు దీంట్లో మెన్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ విమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్స్ అదేవిధంగా డబుల్స్ మిక్స్డ్ డబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ అన్నిటినీ కూడా కండక్ట్ చేయనున్నారు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ అప్రూవ్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ ట్యాబ్లెట్ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ యుఎస్ఏ అండ్ దిస్ ట్యాబ్లెట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ఎఫ్డిఏ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీళ్ళు కూడా దీన్ని అప్రూవ్ చేశారండి అసలు పోస్ట్ పార్టమ్ అంటే ఏంటి పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా మనకి నార్మల్గా ఎవరైనా ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ వాళ్ళు బిఫోర్ ద డెలివరీ డెలివరీ కంటే ముందు వరకు కూడా వాళ్ళ బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఈస్ట్రోజన్ మరియు ప్రొజెస్టిరాన్ ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ అన్నటువంటివి ఇవి ఈ రెండు కూడా హార్మోన్స్ అండి ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి నార్మల్గా నార్మల్గా కూడా నార్మల్ బిఫోర్ బిఫోర్ డెలివరీ ఆల్సో సారీ బిఫోర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో ప్రెగ్నెన్సీ లేనప్పుడు కూడా నార్మల్గా మన బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ చాలా నార్మల్గా ఉంటాయి అలా కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ హార్మోన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట డబల్ డబల్ అట్లా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది వన్స్ డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ నైన్ మంత్స్ ఓ టెన్ మంత్స్ డెలివరీ వాళ్ళు డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత వితిన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే డెలివరీ అయినటువంటి ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే ఈ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తాయి అంటే మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఏ స్టేజ్లో అయితే ఉంటాయో అప్పటి వరకు హై లెవెల్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఉండి సడన్గా రివర్ట్ అయ్యేటప్పటికీ అంటే సడన్గా మర నార్మల్కి రివర్ట్ అయ్యే వరకు కొన్ని కొన్ని కొంతమంది ఫీమేల్ బాడీస్ ఏంటి అని అంటే ఆ డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు దాని వలన ఆ అబ్రప్ట్గా రివర్ట్ అయ్యేటువంటి దాని వలనే కొంతమందికి మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండడం అంటే సడన్గా మూడ్ మారిపోతూ ఉండడం యాంగర్ ఉండడం లేదా యాంక్షియస్ ఉండడం ఇట్లా ఫెరోషియస్ ఉండడం కొన్ని కొన్నిసార్లు భయపడుతూ ఉండడం అట్లా అంటే విదిన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ టైం మూడ్ అనేటువంటిది మారిపోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి భయం ఎక్కువగా ఉండడం ఇట్లా విపరీతమైనటువంటి మూడ్ స్వింగ్స్ కానీ భయం కానీ ఇట్లా ఒక్కొక్క కేసులో ఒక్కొక్క థింగ్ ఉంటుంది అంటే పిల్లలు అంటే ఇష్టమే ఉంటుంది వాళ్ళ పుట్ వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఇష్టమే ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళని కేర్ చేయకపోవడం కన్సర్న్ చూపించకపోవడం వాళ్ళకి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఓపెన్ హైమర్ మూవీ ఇన్ దట్ మూవీ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ షోన్ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో హీరో ఎవరైతే ఉన్నారో హీరో వైఫ్ షీ ఆల్సో సఫర్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ డిజార్డర్ ఈ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ వల్లనే సఫర్ అవుతూ ఉంటుంది దట్ వాస్ క్లియర్లీ షోన్ ఇన్ దట్ మూవీ ఆ విధంగా ఆ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే కొంతమంది ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతారు కొంతమంది చేయలేరు అలా చేయనప్పుడు అది ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ వుడ్ లీడ్ టు కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ కాస్త ఏమవుతుంది అని అంటే ఇట్ వుడ్ బి ఫ్యాటల్ అందుకోసం అని చెప్పేసి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ ని కనిపెట్టారు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఫోర్టీన్ డేస్ పర్ డే వచ్చేసి ఈచ్ డే ఈచ్ డే ఒక్కొక్క ట్యాబ్లెట్ ని కన్జ్యూమ్ చేయాలి ఆ విధంగా ఫోర్టీన్ డేస్ కన్జ్యూమ్ చేసినట్లయితే ఆ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ నుంచి వాళ్ళు బయటికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండ్ దీన్ని ఆల్రెడీ టెస్ట్ కూడా చేశారు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అప్రూవ్ కూడా చేశారు ఇట్లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ముందు లేవా అని అంటే ఎస్ దే దే వర్ దేర్ అయినప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క సక్సెస్ రేట్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువగా ఉండేది దీని సక్సెస్ రేట్ హైగా ఉండడం వల్ల ఎఫ్డిఏ కూడా మొట్టమొదటిసారి 
ఎఫ్డిఏ కూడా దీన్ని ఆమోదించి అండ్ ఈ పిల్ని యుఎస్ఏలో ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దట్ ఈస్ పోస్ట్ పార్టమ్ డిప్రెషన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఆల్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ హాజ్ రీసెంట్లీ బికమ్ a member of the interpol global academy network what is it and it is central bureau of investigation cbi ki cid ki difference undandi both are not the same aithe pani thiru okate ayinappatiki kuda cid em chestundi anante state governments evaithe cases cid ki pampistharo danni verify chesi vallu report ni submit chestu untaru central bureau of investigation em chestundi anante normal ga నేషనల్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి క్రైమ్స్ని డైరెక్ట్గా అండర్ ఇట్ సూపర్ విజన్ ఓన్లీ ఇట్ ఆపరేట్స్ హై లెవెల్ ఈవెన్ నేషనల్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి క్రైమ్స్ దట్ మైట్ బీ రిలేటెడ్ టు అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రిలేట్ అయ్యి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ కేసెస్ని డీల్ చేయడానికి సిబిఐకి డైరెక్ట్గా సెంటర్ నుంచే కమాండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మేజర్ డిఫరెన్స్ అయితే ఈ ఇంటర్పోల్ ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ ఇంటర్పోల్ అండి ఈ ఇంటర్పోల్ అకాడమీ అన్నది దీనిని రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు చాలానే దేశాలు దీంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నాయి మన భారతదేశం నుంచి సిబిఐ సిబిఐ అకాడమీ వచ్చేసి టెన్త్ మెంబర్గా దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకుంది సిబిఐ దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉందండి ఘాజియాబాద్ ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఘాజియాబాద్ ఉత్తర్ప్రదేశ్లో దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ అన్నది ఉన్నది ఆ విధంగా టెన్త్ టెన్త్ కంట్రీగా మన భారతదేశం దీనిలో జాయిన్ అయింది ఇంటర్పోల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే దిస్ ఈజ్ అ నెట్వర్క్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో వివిధ దేశాలన్నీ కూడా అంటే వివిధ దేశాలకి ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సమ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి కరప్షన్ యాక్టివిటీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి అలాంటి వాటిని డీల్ చేయటానికి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇంటర్పోల్ దాంట్లో అంటే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ పవర్స్ ఉంటాయి ఆ విధంగా దాంట్లో మెంబర్ అయినట్లయితే ఇలా గ్లోబల్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి వాటిని కూడా మనం చెక్ పెట్టడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కేవలం అది మాత్రమే కాదు ఇంటర్పోల్లో మెంబర్ అయినప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇలాంటి క్రైమ్స్ కానీ కరప్షన్ యాక్టివిటీస్ కానీ టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ కానీ ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండడానికి ముందస్తు చర్యలు ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి లేదా అలాంటి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ లేదా టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నిక్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇంటర్పోల్ లెవెల్లో ఆ టెక్నిక్స్ని కూడా మనం ఎక్విప్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది దట్ వాజ్ ద ప్రామినెన్స్ ఆఫ్ జాయినింగ్ దిస్ అకాడమీ సిబిఐ ఏ ఇయర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ప్రస్తుతం డైరెక్టర్గా ప్రవీణ్ సూద్ గారు ఉన్నారు రైట్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్డ్ విత్ ద అవార్డ్ ఫర్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ డిస్ట్రిక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అండి ఇట్ ఈస్ కుప్వారా కుప్వారా డిస్ట్రిక్ట్ అన్నది రీసెంట్గా ఇక్కడ ఈ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్ బేసిక్లీ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కంటే ముందు దీన్ని ఇందిరా ఆవాస్ యోజన అని పేరు ఉండేది దాని తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అని చెప్పేసి రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో అర్బన్ లెవెల్లోనూ అండ్ గ్రామీణ్ రూరల్ ఏరియాస్ లెవెల్లోనూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు జూన్ ఫస్ట్ రెండు వేల పదిహేను నాడు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని యొక్క మెయిన్ మోటో వచ్చేసి ఏంటండి అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు సొంత ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళకి పక్కా హౌస్ని ఏర్పాటు చేయటం కోసమని చెప్పేసి పక్కా హౌస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి అదేవిధంగా అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి బీపీఎల్ బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్ వీళ్ళకి కూడా వీళ్ళకి కూడా ఆ పక్కా హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇవ్వడం కోసం ఈ ఇనిషియేటివ్ని ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేసింది దాని ప్రకారమే ఉన్నటువంటి టార్గెట్లు సమ్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ ఆన్ అన్ యావరేజ్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఇళ్ళని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటే దీంట్లో సమ్ త్రీ సెవెన్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ వన్ ఆర్ సంథింగ్ అన్ని ఇళ్ళని ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసారు సమ్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ అనుకుంటా త్రీ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ హౌసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ వీళ్ళు మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ 
ఉన్నటువంటి టార్గెట్ లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ రీచ్ అయింది కేవలం ఇది మాత్రమే కాదు బేసిక్ ఇమ్యూనిటీస్ లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ సబ్సిడీ రేట్లో ఎల్పిజి గ్యాస్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు దీంతోపాటు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి కూడా సాధ్యపడుతుంది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా సాధ్యపడుతుంది ఏ విధంగా అండి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి ఏ విధంగా దారితీస్తుంది ఇది అని అంటే ఇలాంటి ఇళ్ళని ఓనర్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మహిళలకి కూడా మహిళల పేరు మీదుగా కూడా ఇళ్ళని ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అదేవిధంగా విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా ఈ ఈ విధంగా సాధ్యపడుతుందని రీసెంట్గా దీని యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అయినటువంటి మనోజ్ సిన్హా గారు మెన్షన్ చేశారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ వన్ ద ఫోర్త్ టైటిల్ ఇన్ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ ట్రోఫీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ ఇండియా మన భారతదేశం మలేషియా దేశాన్ని డిఫీట్ చేసి అంటే మలేషియా సిల్వర్ మెడల్ని గెలుచుకుంది రెండవ స్థానంలో ఉన్నది అండ్ మూడవ స్థానంలో ఏది ఉందండి అని అంటే జపాన్ బ్రాంజ్ మెడల్ని గెలుచుకుంది అండ్ జపాన్ దేన్ని డిఫీట్ చేసి బ్రాంజ్ మెడల్ని గెలుచుకుంది అని అంటే సౌత్ కొరియాని జపాన్ డిఫీట్ చేసి అండ్ డిఫీట్ చేసి బ్రాంజ్ మెడల్ని గెలుచుకుంది ఆ విధంగా మన భారతదేశం ఈ టైటిల్ని గెలుచుకున్న తర్వాత గ్లోబల్ లెవెల్లో మన భారతదేశం నాలుగవ స్థానంలో ఉంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ నుంచి థర్డ్ పొజిషన్కి గ్లోబల్ లెవెల్లో ఈ ఈ ఛాంపియన్షిప్స్లో ఈ హాకీ ఛాంపియన్షిప్స్లో మన భారతదేశం మూడవ స్థానానికి చేరుకుందనమాట ఈ ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ని గెలుచుకోవడం వలన అండ్ ఆ విధంగా ఈ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఎక్కడ కండక్ట్ చేశారండి ఎక్కడ జరిగాయండి అని అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్ అనేవి మన భారతదేశంలోనే చోటు చేసుకున్నాయి చెన్నై తమిళనాడు చెన్నై తమిళనాడులో ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ ఆగస్టు థర్డ్ నుంచి ఆగస్టు ట్వెల్త్ వరకు వీటిని కండక్ట్ చేశారని కంప్లీట్ కూడా అయిపోయాయి చెన్నై తమిళనాడులో ఈ ఛాంపియన్షిప్స్కి గాను ఛాంపియన్షిప్స్కి గాను మ్యాస్కట్ కూడా ఉంటుంది కదండి ఆ మ్యాస్కట్ని దేన్ని తీసుకున్నారండి అని అంటే బొమ్మన్ బొమ్మన్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మ్యాస్కట్ సారీ మ్యాస్కట్ ఈ మ్యాస్కట్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం బొమ్మన్ అనేటువంటిది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వాట్ ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ విస్పరర్స్ అనేటువంటి దానికి మొట్టం ఆ డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్కి మన భారతదేశం నుంచి ఆస్కార్ ఆస్కార్ అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ ద ఎలిఫెంట్ విస్పరర్స్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎలిఫెంట్ బొమ్మన్ అనేటువంటి ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ దేన్ని మ్యాస్కట్గా తీసుకున్నారనమాట ఈ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్స్కి క్లియర్ కదండి right next one what is the sixth ship of the project 17a program which will be launched by draupadi murmu at grsc kolkata what is that ship and it is vindhya giri vindhya giri idi varaku nilgiri himgiri taragiri udaygiri veetitho paatu dunagiri ani cheppesi inkokati undedandi total ga six unnai aa sixth one and the last one is విందియాగిరి విందియాగిరి అన్నటువంటిది ఒక మౌంటైన్ రేంజ్ పర్వత శ్రేణి మౌంటైన్ రేంజ్ అంటే వరుసగా పర్వతాలు ఉంటే దాన్ని మౌంటైన్ రేంజ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఇక్కడ ఈ విందియాగిరి అన్నది కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి ఒక మౌంటైన్ రేంజ్ దాని పేరుని దాని పేరుని పరిగణలోకి తీసుకొని విందియాగిరి అని పేరునిచ్చారు విందియాగిరి అన్నటువంటిది ఆల్రెడీ ఇది వరకు కూడా అదే పేరుతో అదే పేరుతో సమ్ అదే పేరుతో వేరొక నావెల్ షిప్ కూడా ఉందండి దానిని రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో థర్టీ వన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా దాన్ని డీ కమిషన్ కూడా చేశారు విందియాగిరి అన్నది ఆల్రెడీ ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ నేమ్ ఓన్లీ దానినే మరలా క్రిస్టండ్ అంటే కొత్తగా న్యూలీ క్రిస్టండ్ అండ్ క్రిజన్ అండ్ యూజ్డ్ అనమాట ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ విందియాగిరి కాకపోతే దీని యొక్క స్పెషాలిటీ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై ఇది వరకు తయారు చేసినటువంటివి కూడా మ్యాజగాన్ డాక్యార్డ్ లిమిటెడ్ దాంతోపాటు ఇంకొక కంపెనీ తయారు చేసింది అండ్ దిస్ వాజ్ ఆల్సో బిల్ట్ బై ద సేమ్ వన్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ వన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ దాని యొక్క రేంజ్ కానీ పవర్ కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ టెక్నాలజీ అవన్నీ కూడా వేరే వాటితో కంపేర్ చేస్తే అడ్వాన్స్డ్ ఉంటాయి Steven, Steven Finn has announced his retirement from a professional cricket. He belongs to which country? What is the country he belongs to? He is from the country England. England, capital city, London and the currency is 
పౌండ్ స్టర్లింగ్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ అయితే ఎందుకు ఈయన రిజైన్ చేయాలి రిటైర్మెంట్ ని అనౌన్స్ చేశారు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ నీ ఇంజురీ ఈయన గత పద్దెనిమిది నెలల నుంచి నీ ఇంజురీ వలన బాధపడుతూ ఉన్నారు అండ్ రీసెంట్ గా ఆ నీ ఇంజురీ ఇంకా ఇంకా తగ్గకపోవటం అది ఎంత కాలం కొనసాగుతుందో తెలియకపోవడం వలన ఈ ఓన్లీ రీజన్ వలన రీసెంట్ గా ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రికెట్ బేసిక్లీ హీఈ్ అ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అండ్ ఆల్రౌండర్ ఆల్సో ఆ విధంగా అన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రికెట్ నుంచి ఆయన రిటైర్మెంట్ ని అనౌన్స్ చేశారు అనమాట రీసెంట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ అవార్డెడ్ కోవెటెడ్ జార్జ్ లెడ్లీ ప్రైజ్ ఎవరికి అందజేశారండి మైకిల్ స్ప్రింగర్ అండ్ రాజ్ చెట్టి మైకిల్ స్ప్రింగర్ ఈయన వచ్చేసి బయాలజిస్ట్ అండి ఈఈ్ అ ఫెమిలియర్ బయాలజిస్ట్ రాజ్ చెట్టి వచ్చేసి హీ ఈజ్ అన్ ఎకనమిస్ట్ అసలు ఈ అవార్డ్ ఏంటి ఈ జార్జ్ లెడ్లీ ప్రైజ్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే బేసిక్ గా ప్రతి టూ ఇయర్స్ కు ఒకసారి అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ గా అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ కు ఒకసారి ఈ అవార్డ్ ని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ లేదా ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే ఆ ప్రొఫెసర్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్స్ ఈ అవార్డ్ ని జార్జ్ లెడ్లీ ప్రైజ్ ఈ అవార్డ్ ని అందజేస్తారు అంటారు అది కూడా ఏ కేటగిరీస్ అని అంటే సైన్సెస్ కేటగిరీ నుంచి ఎవరైతే మానవాళికి పనికి వచ్చేటువంటి ఉపయోగపడేటువంటి కొత్త కొత్త థింగ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ అవార్డ్ ని బహుకరిస్తూ ఉంటుంది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అయితే రాజ్ చెట్టి గారు హీఈ్ అన్ ఇండియన్ అమెరికన్ అండ్ మైకిల్ స్ప్రింగర్ హీఈ్ అ బయాలజిస్ట్ ఫెమిలియర్ బయాలజిస్ట్ ఈయన చేసినటువంటి కనుక ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటండి అని అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు ఈ కోవిడ్ కిట్ ని కోవిడ్ కిట్ ని మరింత యాక్యురేట్ అవ మరింత యాక్యురేట్ గా రిజల్ట్ రావడానికి ఈయన ఈయన ముఖ్య పాత్రను పోషించారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ రాజ చెట్టి గారు మొబైల్ మొబిలిటీ మొబైల్ ఎకనమీ మొబైల్ ఎకానమీ దాని గురించి ఈయన ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేసి సెవెరల్ వేరే కాన్సెప్ట్ ని కొత్త కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ విధంగా ఈ రెండు ఫీల్డ్స్ నుంచి వీళ్ళకి అవార్డ్ ని అందించారు రీసెంట్లీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఎలిఫాంట్ పాపులేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ కర్ణాటక క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటంటే బెంగళూరు చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి సిద్ధారామయ్య గవర్నర్ వచ్చేసి థవార్ చంద్ గెహ్లోట్ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు కర్ణాటక స్టేట్ లో టోటల్ గా సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ నైన్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫార్టీ నైన్ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయండి లాస్ట్ లాస్ట్ సెన్సెస్ కౌంట్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ సెన్సెస్ లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎలిఫెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్లు సమాచారం ఆ విధంగా కర్ణాటక నుంచి బందిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ బందిపూర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఈ టైగర్ రిజర్వ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ టైగర్ రిజర్వ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు రీసెంట్ సమాచారం ఆ విధంగా కర్ణాటక నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉందండి అండ్ రీసెంట్ గా వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డే సందర్భంగా ఈ సెన్సెస్ ని లాంచ్ చేశారు వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ వెన్ అండి ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఆగస్ట్ ట్వెల్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి కండ్లకుంట అలహ సింగరాచార్యులు హాస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ హీ వాజ్ ఏ ఆర్ ఎన్ హూ ఈజ్ హీ వాజ్ ఎమినెంట్ రైటర్ స్కాలర్ అకాడమిషియన్ అదేవిధంగా టీచర్ ప్రొఫెసర్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఆ విధంగా తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి సెవెరల్ పుస్తకాలు ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మరియు సంస్కృతం తెలుగు మరియు సంస్కృత భాషలలో ఆ భాషలకి ఎనలేనటువంటి సర్వీస్ ని అందించారు నాట్ ఓన్లీ దట్ పదిహేను పుస్తకాల పైబడి ఫిఫ్టీన్ బుక్స్ కంటే ఎక్కువ బుక్స్ ని ఈ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా రచించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి రైటర్ అకాడమిషియన్ అండ్ స్కాలర్ ఎవ్రీథింగ్ అండి హీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ ఇలెక్టెడ్ యాజ్ అ కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఎవరిని కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అపాయింట్ చేశారంటే అన్వరుల్ హక్ 
కాకర్ ఈ నేపాయింట్ చేశారు ఇది వరకు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎవరు ఉండేవారండి షేబా షరీఫ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉండేవారు ఎందుకండి రీసెంట్గా ఈ కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేశానంటే బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ టామాయిల్ బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ టామాయిల్ ఈ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ టామాయిల్ ఏ విధంగా చోటు చేసుకుందండి అంటే ఇది వరకు పాకిస్తాన్కి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు ఆయన తోష్ ఖానా తోషా ఖానా తోషా ఖానా ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు సమాచారం ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని ఈ ఈ కేసులో ఆయన మీద ఎలిగేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఆయన్ని ఇంప్రిజన్ చేశారు అదేవిధంగా దీంతోపాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఆయన ఆయన ఇట్లా పాలిటిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీలుండదు తోషఖాన కేసు అని అంటే బేసిక్లీ పాకిస్తాన్ ఈ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వింగ్లో తోషఖాన అన్నటువంటిది ఏ దేశం నుంచి అయినా ఎవరైనా సరే గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కదండి హయ్యర్ అఫీషియల్స్కి బ్యూరోక్రాట్స్కి వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి గిఫ్ట్స్ అన్ని కూడా ఆ తోషఖానలో ఉంచుతారనమాట ఆ విధంగా ఆ గిఫ్ట్స్ని ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు ఆ గిఫ్ట్స్లో నుంచి కొన్ని గిఫ్ట్స్ని కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్కి అమ్మేశారు అని చెప్పి సమాచారం దాంట్లో కొన్ని సమ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఐటమ్స్ సమ్ పెన్ స్వాడ్ ఇలాంటి యూనిక్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అమ్మేసి సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ని ఆయన ఆయన పొందారని చెప్పి సమాచారం దట్ ఈస్ తోషఖాన కేసు ఆ కేసు కేసులో గాను మూడు సంవత్సరాలు జైలు అండ్ అదేవిధంగా ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఆయన ఎలక్షన్స్లో పాలిటిక్స్ ఎలక్షన్స్లో భాగస్వామ్యం తీసుకోవడానికి ఉండదు దిస్ ఈజ్ వన్ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ టర్మాయిల్ అండ్ ఎకానమీ వైజ్ పొలిటికల్ టర్మాయిల్ దిస్ వన్ అండ్ ఎకానమీ వైజ్ చూసుకున్నప్పటికీ కూడా పాకిస్తాన్లో లాస్ట్ ఫెమైన్ సంభవించడం దానివల్ల అక్కడ ఎకానమీ అనేది కొంచెం క్రంచ్కి గురి అయింది అందుకోసమని చెప్పేసి రీసెంట్గా కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేశారు ఈ పాకిస్తాన్ పా పాకిస్తాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఏంటి అని అంటే ఇట్లా కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేసిన నైంటీ డేస్ లోపు వితిన్ నైంటీ డేస్ ఇట్ సెల్ఫ్ కొత్త ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేసి కొత్త ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేయాలి కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేర్ టేకర్ గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ ఇట్లా ఎందుకు ఎవరు ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తారంటే టెంపరీ బేసిస్లో సపోజ్ ఏదైనా లోక్సభ ఏదైనా పార్లమెంట్ డిజాల్వ్ అయినా ఇక్కడ డిజాల్వ్ అయిపోయిన ఈయన్ని కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేశారు ఇట్లా డిజాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు అలాంటి సందర్భాల్లో ఇట్లా కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎకనామికల్ ఎకనామిక్ టర్మాయిల్ దాని కారణం వల్లనే ఈయన్ని కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేశారు వితిన్ నైంటీ డేస్ ఇంకో కొత్త ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఎన్నుకోవాలి వాళ్ళ రాజ్యాంగం ప్రకారం కానీ ఇక్కడ ఇంకొక మ్యాండేటరీ ఆబ్లిగేటరీ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే డీలిమిటేషన్ డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియని కూడా ఖచ్చితంగా చేపట్టాలి డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఏంటండి డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటే బేసిక్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ నార్మల్గా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్లో మళ్ళీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉంటాయి కదండి ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తారు అని అంటే ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉంటారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రెండా మూడా నాలుగా ఐదా అట్లా కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లా ఇప్పుడు మారినటువంటి జనాభా పెరిగి పెరుగుదల తగ్గుదల ఇలా అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి అనుగుణంగానే కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ని డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ని కూడా కొనసాగించాలి అన్నది కొత్త ఉదంతం దట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ ఆబ్లిగేటరీ కాకపోతే ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ రాజ్యాంగం ప్రకారం అయితే నైంటీ డేస్లో ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేసి ఎన్నుకోవాలి మళ్ళీ ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఆబ్లిగేటరీ ఈ రెండిట్లో ఏ దేన్ని అమలు పరిచి చేయబోతున్నారు ఎఫెక్ట్లోకి తీసుకొని రాబోతున్నారు అనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం క్లియర్ కదా రైట్ అండ్ హీ హాజ్ ఆల్సో ఈయన అన్వర్ అన్వరుల్ గారికి ఆల్రెడీ రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయన పాకిస్తాన్ సెనేట్లో పనిచేస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇన్ని కేర్ టేకర్ పిఎంగా అపాయింట్ చేసింది అనమాట పక్క రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ పర్ఫామ్ ఐసీసీ మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అవార్డ్ ఫర్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎవరికి లభించిందండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రజెంటెడ్ టు క్రిస్ ఓక్స్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద నేషన్ ఇంగ్లాండ్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద నేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే ఫ్రమ్ బ్రిమింగ్ ఎమ్ యూకే అయితే ఈ ఇయర్ జూలై మంత్కి
అదే విధంగా షాకిబ్ అల్ హసన్ షాకిబ్ అల్ హసన్ గారు వచ్చేసి జూన్ మంత్ కి గాను ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఇప్పుడు షాకిబ్ అల్ హసన్ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ ఓడియా కెప్టెన్ గా కూడా ఆయన ఎన్నుకున్నారు వి హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మే మంత్ కి గాను ఇట్ ఈస్ ఫఖర్ జమన్ అండ్ హ్యారీ టెక్టర్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ మంత్ కి మార్చ్ నెలకి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ ఈ విధంగా ఐసిసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ గా ఒక్కొక్క పర్సన్ ని ఎన్నుకుంటూ ఉంటారు అది దేన్ని బట్టండి అని అంటే వాళ్ళు అప్పటి వరకు ఆడినటువంటి మ్యాచెస్ గెలిచినటువంటి ట్రోఫీస్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఫ్యాన్ ఓట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఒక కమిటీ ఉంటుంది ఆ కమిటీ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఓటింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్స్ ని డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మొహమ్మద్ హబీబ్ పాస్ట్ ఎవర్ రీసెంట్లీ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ స్పోర్ట్ హీ బిలాంగ్స్ టు ది స్పోర్ట్ ఫుట్ బాలర్ ని మొహమ్మద్ హబీబ్ గారు అండ్ ఈయన వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఆ టైం పీరియడ్ లో సిక్స్టీస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆ టైం పీరియడ్ లోనే ఈయన డిఫరెంట్ నేషన్ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్ ని అట్లా మూడు స్టేట్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ త్రీ డిఫరెంట్ టీమ్స్ కి ఆడినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈయనకి అర్జున అవార్డ్ ని కూడా అందజేశారు అర్జున అవార్డ్ ని కూడా ఈయన అందుకున్నారు ఆ విధంగా హీజ్ అ ఫుట్బాల్ వెటరన్ హి హాస్ డైట్ బికాస్ ఆఫ్ ఈ పాకిన్సన్స్ సిండ్రోమ్ పాకిన్సన్స్ సిండ్రోమ్ ఆ డిసీజ్ నుంచి చాలా ఈ డిసీజ్ ఈ సిండ్రోమ్ వల్ల సిండ్రోమ్ నుంచి చాలా సిండ్రోమ్ వల్ల చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈయన సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు అండ్ రీసెంట్లీ హీ హాస్ డైట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ A team of scientists in which country has recently found microplastics in human heart for the first time. What is that uh, country and it is China. Capital city is Beijing and the currency is Ren Mimbi. That's why we have microplastics. What are microplastics? Microplastics are the plastics whose thin, thickness is less than 5 micrometers. 5 micrometers contain more thickness than 5 micrometers. Microplastics are the plastics. What do we have to do with this heart? Our human body, our nose, or our nose, మన మౌత్ నుంచి మనం బ్రీత్ చేసేటువంటి అంటే చిన్న చిన్న పోర్స్ నుంచి మన బాడీలోకి ఇన్హేల్ చేసుకోవడము తింటున్నప్పుడు వెళ్ళిపోవడము ఆ విధంగా హార్ట్ లోకి వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయాయి అనమాట అట్లా రీసెంట్ ఈ రీసెర్చర్స్ ఏం చేశారు అంటే పదిహేను మంది హార్ట్స్ ని వీళ్ళు చెక్ చేశారు ఫిఫ్టీన్ పేషెంట్స్ ని చెక్ చేశారు ఆ ఫిఫ్టీన్ పేషెంట్స్ లో అంటే ప్రతి పేషెంట్ లో కూడా మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ ని వీళ్ళు కనుగొన్నారు ఇది ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అంటే మన చుట్టుపక్కల గ్లోబల్ లెవెల్లో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఎంత పర్సంటేజ్ లో ఉందో వీ కెన్ క్లియర్లీ సి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎవిడెన్స్ అంత స్థాయిలో పెరిగిపోవడం వల్లనే అంత అంత మైన్యూట్ మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ కూడా మన లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాయి మన హార్ట్స్ లో ఉన్నాయి అని అంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఓన్లీ అండ్ రీసెంట్లీ ఇట్ హాస్ మేడ్ పాసిబుల్ బై చైనా గవర్నమెంట్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ Bindeshwar Patak passed away recently. He is the founder of... Yes, what is that? It is Sulab International. We are going to talk about Sulab Complex. We are going to talk about Sulab Complex. We are going to talk about Sulab Toilets. That is the founder. Basically, Sulab International is the founder of Sanitation International level. That is the founder of Sanitation International level. ఒక సంస్థ ఒక ఆర్గనైజేషన్ దాని యొక్క ఫౌండరే ఈయన అండ్ రీసెంట్ గా కార్డియాక్ అరెస్ట్ హార్ట్ అటాక్ వలన మృతి చెందారు అండ్ హీ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ బీహార్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి పాట్నా ఈయన హీ ఈస్ ఫ్రమ్ బీహార్ స్టేట్ అయితే ఈయన కేవలం దీని గురించి మాత్రమే కాదండి ఈవెన్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ అంటే తెలుసు కదండి మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ అంటే ఎవరు హూ ఆర్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ మనం ఏదైతే సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ వాటిని క్లీన్ చేయడానికి ఉంటారో వాళ్ళని మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ అని అంటాం ఈవెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వాటిని క్లియర్ చేయడానికి కూడా కొంతమంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ ఆర్డర్ టు క్లీన్ ఆల్ దట్ ఆ ప్రక్రియలో వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ తర్వాత లాంగ్ రన్ లో వాళ్ళు కోల్పోయే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కడ కూడా లేదు దట్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాండ్ కాకపోతే అక్కడక్కడక్కడక్కడ ఇల్లీగల్ గా ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నట్టు సమాచారం ఇట్ వుడ్ బి దేర్ 
దట్స్ క్వైట్ కామన్ ఆ మాన్యువల్ స్కావెంజెస్ వాళ్ళ యొక్క లైవ్లీహుడ్ కోసం కూడా అసలు ఆ మాన్యువల్ స్కావెంజెస్ అనేటువంటి దాన్ని బ్యాన్ చేయాలి దానికోసం కూడా కృషి చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అండ్ శానిటేషన్ ఫెసిలిటీ ఈ సులభ్ ఇంటర్నేషనల్ సులభ్ కాంప్లెక్స్ సులభ్ టాయిలెట్స్ అనేటువంటివి ఏంటి అని అంటే అంటే ఫ్రీగా మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎన్వైరన్మెంట్స్ని పాడు చేయకుండా ఈ ఇలాంటి టాయిలెట్స్ని కూడా నిర్మించడం వలన కొంతవరకు మనం ఓపెన్ డెఫికేషన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్తోనే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈవెన్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్లో కూడా ఈయన యాక్టివ్ రోల్ని ప్లే చేసినటువంటి వ్యక్తి రీసెంట్ ఇయర్స్ డై డ్యూ టు కార్డియో కరెస్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ who has been appointed as md of life insurance corporation evarni appoint chesarandi r dorai swami garni appoint chesaru satpal banu adhe vidhanga m jagannath tablesh pande villa mugguru kuda mds ga already uttunaru and chair person ga interim chair person ga siddharth mohanthi garni chair person ga siddharth mohanthi garni appoint chesaru deentlo total ga oka chair person naluguru mds ఉంటారండి ఎల్ఐసికి యూ నో దట్ వాట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ డేస్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ముంబై లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టేక్స్ ఆర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్లీ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద యూనియన్ కేబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్ పిఎం విశ్వకర్మ స్కీమ్ టు సపోర్ట్ ట్రెడిషనల్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఇండియా ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ హూమ్ అండి ఆర్టిసాన్స్ ని క్రాఫ్ట్స్ పీపుల్ వీళ్ళని సపోర్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ విశ్వకర్మ స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యాలని అనుకుంటుంది ఎప్పుడు లాంచ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్ సెవెంటీన్త్ ఐ థింక్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ వాట్ అండి దట్ ఈస్ విశ్వకర్మ జయంతి విశ్వకర్మ జయంతి ఆ సందర్భంగా దట్ మై బి సమ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెవెంటీన్త్ అని ఆ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ విజ్ ద ప్లీజ్ డూ గూగుల్ దట్ వన్ విశ్వకర్మ జయంతిని సెలబ్రేట్ చేస్తారు అసలు విశ్వకర్మ అన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు హూ ఈజ్ హీ అని అంటే అకార్డింగ్ టు అవర్ మైథాలజీ మహాభారత ప్రకారం అసలు ఈజ్ ఆయన్ని ఆయన్ని ఏమంటారు అని అంటే హీ హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆయన్ వరల్డ్ యొక్క క్రియేటర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని చెప్పేసి ఆయన్ని ఆయనకి పేరు ఈవెన్ మహాభారతంలో కూడా మీరు గమనించినట్లయితే ఇంద్రప్రస్థ ఇంద్రప్రస్థ అన్నది పాండవుల యొక్క ప్యాలెస్ దాని పేరే ఇంద్రప్రస్థ దాని యొక్క ఆర్కిటెక్ట్ కూడా విశ్వకర్మ అని అంటారు ఈవెన్ ద్వారక కృష్ణుడు ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు రూల్ చేసినటువంటి ప్రదేశం ద్వారక ఇప్పుడు గుజరాత్ లో ఉన్నది ఆ ప్రదేశం ప్రదేశాన్ని కూడా ఆర్కిటెక్ట్ దానికి కూడా ఆర్కిటెక్ట్ గా విశ్వకర్మే ఉన్నట్టు సమాచారం అకార్డింగ్ టు అవర్ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ ఆయన ఆయన పేరు మీద కానీ విశ్వకర్మ జయంతిని సెలబ్రేట్ చేస్తారు సెప్టెంబర్ లో దాని పే ఆ సందర్భంగానే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పేసి విత్ థర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఈ ఇంత ఖర్చుతో ఆర్టిజన్స్ అదేవిధంగా క్రాఫ్ట్స్ పీపుల్ వీళ్ళు వచ్చేసి వీవింగ్ వీవర్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళల్లో అంటే డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ వుడ్ సెక్టార్కి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ సెక్టార్స్ నుంచి ఎవరైతే ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లేదా ఎవరైతే ల్యాక్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ చేయుతూ ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ విశ్వకర్మ స్కీమ్ ని సెప్టెంబర్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయనున్నారు ఈ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము అని చెప్పేసి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు రీసెంట్ గా ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ లో పేర్కొన్నారు అనమాట ఇది వరకు మరి ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏమీ లేవా అండి అని అంటే ఇట్ వాజ్ దేవ దేర్ జిఈఎం గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది అంటే ఈ ఆర్టిజన్స్ కానీ క్రాఫ్ట్స్ పీపుల్ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు అన్నింటినీ ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్లో పెట్టి కొనుగోలు అమ్మకాలు చేయడానికి కేవలం అవి మాత్రమే కాదు ఈవెన్ పండించినటువంటి పంట వాటన్నిటికీ కూడా ఒక ఆన్లైన్లో ఒక మార్కెట్ ప్లేస్ ఉండడానికి జిఈఎంని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు హునర్ హాత్ హునర్ హాత్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఈ హునర్ హాత్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటండి ఆర్టిజన్స్ వీవర్స్ లోకల్ లెవెల్లో వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి ఎక్స్పో రూపంలో ఎగ్జిబిషన్ రూపంలో హునర్ హాత్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తో వే వెరైటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ నుంచి వెరైటీ ఆఫ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఆర్ట్ వర్క్స్ ఆర్టిజన్స్
వీటన్నిటిని కూడా డిస్ప్లే పెట్టేటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ దట్ ఈస్ హునర్ హాత్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఉస్తాద్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది ఈ ఉస్తాద్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఈ స్కీమ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ జస్ట్ లైక్ దిస్ వన్ దీంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయండి ఫర్దర్గా ఈ విశ్వకర్మ స్కీమ్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజికల్ అసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయబడతాయి దాంట్లోనే క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ ముందు లక్ష్మి పుట్టడం ఇండియాస్ ఫస్ట్ లాంగ్ రేంజ్ రివాల్వర్ టు బి లాంచ్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ ప్రబల్ ప్రబల్ అంటే లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే పవర్ఫుల్ అని అర్థం ప్రబల్ అంటే మొట్టమొదటి లాంగ్ రేంజ్ రివాల్వర్ నార్మల్గా రివాల్వర్ అంటే ఏంటండి ఇట్ ఈస్ అ హ్యాండ్ గన్ హ్యాండ్ గన్ దీంట్లో ఈ ఈ రివాల్వర్లో బోర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈవెన్ దాంట్లో ఆ రిమ్లో బుల్లెట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి ఆ రివాల్వర్ హ్యాండ్ గన్ అనేటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా లాంగ్ రేంజ్ ఎంత రేంజ్ అండి అని అంటే అప్ టు ఫిఫ్టీ మీటర్స్ యాభై మీటర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి టార్గెట్ని షూట్ చేయటానికి ఈ లాంగ్ రేంజ్ రివాల్వర్ అన్నటువంటిది యూజ్ అవుతుంది నమ్మల్ని హ్యాండ్ రేంజ్ అని అంటే చాలా చిన్నవి ఉంటాయి హ్యాండ్ రివాల్వర్ హ్యాండ్ గన్ అని అంటే కానీ దీని యొక్క టార్గెట్ అనేది చాలా అంటే ఇది వరకు వాటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా హెవీగా ఉంది అండ్ దీని యొక్క వెయిట్ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అంటండి లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా వేరే టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దట్ ఈస్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాంచ్ బై అవర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రౌపది ముర్ము గారు దీన్ని లాంచ్ చేయనున్నారు క్లియర్ కదండి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ క్విక్ రివిజన్ బస్ ట్రాకింగ్ యాప్ గమ్యం బై టిఎస్ఆర్టిసి న్యూ అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ విచ్ బికెమ్ థర్డ్ పింక్ స్టేషన్ దట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ రెడ్యూస్ ద టైమ్ టైమ్ లైన్ ఫర్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్టర్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ అన్ ఐపీఓ టు త్రీ డేస్ ఫ్రమ్ సిక్స్ డేస్ దట్ ఈస్ సెబి ఆర్బీఐ హ్యాస్ ప్రపోజ్ టు ఇంక్రీజ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఆఫ్ యూపీఐ లైట్ టు వాట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ విచ్ స్టేట్ ఈస్ సెట్ టు లాంచ్ అతిథి పోర్టల్ దట్ ఈస్ కేరళ గవర్నమెంట్ హాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వాట్ హౌ మెనీ బిల్స్ ఇన్ లోక్సభ టు రీప్లేస్ లాస్ దట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ దట్ ఈస్ త్రీ క్లియర్ కదండి దట్స్ ఆర్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ లేటర్ అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ